இன்றைக்கி நம்ம டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னா என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ரெடிமபிள் டெப்ட் இரெடிமபிள் டெப்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி டிவிடண்ட் ஈல்டு மெத்தடில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது டிவிடண்ட் ஈல்டு ஆர் டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் மெத்தட் டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தட் இயர்னிங்ஸ் ப்ரைஸ் மெத்தட் ரியலைஸ்டு ஈல்டு மெத்தட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி அண்டர் சிஏபிஎம் அதில் இன்றைக்கி நம்ம டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடை தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஒவ்வொரு மெத்தடையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முந்தி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டியோட மீனிங்கை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இங்கே காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் எவ்வளோ டிவிடண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இல்லையா அந்த எதிர்பார்ப்பு தான் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டிவிடண்ட் ப்ளஸ் அந்த டிவிடண்ட் வந்து க்ரோத் ஆகும் ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜுக்கு க்ரோத் ஆகும் அதையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடண்ட் ப்ளஸ் க்ரோத்தின் டிவிடண்டை அடிப்படையாக வச்சு நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இந்த க்ரோத் ரேட்டின் டிவிடண்ட் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் அண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பெர் ஷேர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டிவிடண்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடில் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம ரெண்டு சுச்சுவேஷனில் கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் நியூ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதாவது ஷேர்ஸை ஃபஸ்ட் டைம் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ் அதாவது ஏற்கனவே கம்பெனியில் ஷேர்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸுக்கு உரிய காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா இருக்கு அந்த ஃபார்முலாவை இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் டிவைடட் பை என்பி பிளஸ் ஜி இதுதான் நியூ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸுக்கு உரிய ஃபார்முலா இந்த டி ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடண்ட் பெர் ஷேர் என்பி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ரொசீட்ஸ் பெர் ஷேர் ஓகே இந்த ஜி அப்படின்றது என்னென்னா growth rate in dividend okay இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா எந்த அடிப்படையில் கண்டுபிடிக்கிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் டிவிடண்டும் growth ரேட்டையும் ஆட் பண்ணி அந்த அடிப்படையில் தானே நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுதான் நம்ம ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கோம் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ் இதில் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பை எம்பி ப்ளஸ் ஜி ஓகே இந்த டி அப்படின்றது டிவிடண்ட் பெர் ஷேர் எம்பி அப்படின்றது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பெர் ஷேர் ஓகே ப்ளஸ் ஜி அப்படின்றது என்னது க்ரோத் ரேட்டு ஸோ எக்ஸிஸ்டன் எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளமில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏ லிமிட்டட் பேஸ் ஏ டிவிடண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் பெர் ஷேர் இட்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆர் கோட்டட் அட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ப்ரெசன்ட்லி அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஏ க்ரோத் ரேட் ஆஃப் டென் பெர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் கேல்குலேட் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கேபிட்டல் ஏ லிமிட்டட் வந்து ரெகுலராக அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ருபீஸ் ஃபோர் வந்து டிவிடண்டாக பே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஃபார்ட்டி இன்வெஸ்டர்ஸ் க்ரோத் ரேட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஓகே ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்குவிட்டி கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அடுத்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ்பெக்டட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பெர் ஷேர் இஃப் ஆன்டிசிபேட்டட் க்ரோத் ரேட் இஸ் லெவன் பர்சன்டேஜ்
different cost of capital கொடுத்திருக்காங்க growth rate ஓ 10 percentage நு கொடுத்திருக்காங்க cost of equity dividend yield plus growth methodல நம் கண்டுபிடிக்கப் போரும் okay so இப்ப நம் cost of equity கி என்ன information கொடுத்திருக்காங்க dividend per share கொடுத்திருக்காங்க the company shares are quoted at rupees 14 கொடுத்திருக்காங்க இல்லியா அப்போ share ஓட market price இது okay 40 rupees அப்படியின்றது market price growth rate கொடுத்திருக்காங்க அதுனால நம்ம dividend yield plus growth rate method இதோட formulaவை எடுத்து எடுதிருக்கும் okay so இப்போ இது வந்த market price கொடுத்திருக்கது நால நம்ம போட போர formula என்ன அப்படியின் பாத்திருக்கினா in case of existing shares okay so இந்த formulaல நம்ம apply பண்ணலா நம்லோட dividend per share என்ன கொடுத்திருக்காங்க 4 per share okay so நான் அதை எடுத்து எடுதுரேன் dividend per share rupees 4 அடுத்து பார்த்திருக்கு என்ன market price market price எவ்லோ கொடுத்திருக்காங்க 40 rupees so 40 rupees நான் எடுத்து எடுதுரேன் growth rate எவ்லோ கொடுத்திருக்காங்க அப்படியின் பார்த்திருக்கு என்ன 10 percentage okay so அந்த 10 percentage apply பண்டுரா எப்படி calculate பண்டுரது அப்படியின்றது சொல்லித்தராம் பாருங்க 4 divided by 40 இல்லையா 4 divided by 40 0.1 10% அப்படியின்றது நம்ம எப்படி எடுத்து எடுதலாம் 10 divided by 100 அப்படியின் போட்டிக்கின்னா 0.1 இல்லையா so 0.10 0.1 plus 0.1 என்ன கடைக்கும் பார்த்திருக்கும் பார்த்திருக்கும் 0.2 இப்போம் நமக்கு 0.2 நு வந்திருக்கு cost of equity நம்ம என்ன பண்ணனோ percentageல் express பண்ணனோ இல்லியா அப்போம் நம்ம இது எதால multiply பண்ணனோ அப்படியின் பார்த்திருக்கும் நான் வரக்குடிய answer 100 ஆல multiply பண்ணனோ so 0.2 into 100 அப்படியின் ந 20% இதுதான் நம்லோட cost of equity எப்போமே percentageல் answer வேணும் நான் நம்ம 100 ஆல multiply பண்ணனும் okay so அடுத்து பார்த்தீங்க என்ன நமக்கு first situationல் நம்ம cost of equity capital கண்டுபிடுச்சும் அடுத்து நமக்கு என்ன கொஷ்சின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க expected market price per share if anticipated growth rate is 11 percentage இங்க வந்து நமக்கு growth rate மாறி இருக்கு 11 percentage first situationல் நம்ம 10 percentage வைச்சிருந்தோம் அதைப் போல நம்மல என்ன கேட்டிருக்காங்க நான் cost of equity கேட்கல market price கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேட்டிருக்காங்க okay வா so இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போரது என்ன அப்படியின் பாத்திருக்கு நான் market price if growth rate is 11 percentage okay so அதுதான் நான் simple எடுத்து எடுது இருக்கேன் இப்போ formula சேம்தா market price தான் கண்டுபிடிக்க போரும் இல்லியா cost of equity ஓட formula தான் நம்ம எடுத்து எடுது போரும் அதே formula வே எடுத்து எடுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஒரு information சானாதா கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லியா growth rate இருக்கு நமக்கிட்டே dividend per share இருக்கு cost of equity வந்து நம்ம first situationல கண்டுபிடிச்சும் இல்லியா 20 percentage இந்த 20 percentage தான் நம்ம இங்க அஷியும் பண்ணிக்கினோ எடுத்துக்கினோ okay 20 percentage is equal to dividend per share நமக்கு problemல குடுத்தா அதே 4 rupees தான் okay market price நம்மல கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க growth rate வந்து 11 percentage அப்படின் சொல்லிருக்காங்க இல்லியா so இப்போ நம்ம apply பண்ணலா இப்போ நம்ம எப்படி calculate பண்ணிரதுன் தெரிந்துக்கலா இங்க 11 percentage plus இருக்கு இல்லியா so percentage நான் ஒன்னா எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த 20 percentageல இருந்து இங்க இருக்க plus symbol இங்க வரும்போது minus so 20 percentage minus 11 percentage இந்த பக்கம் வந்து 4 by market price so minus பண்ணீங்க அப்படியினா உங்களுக்கு என்ன கடைக்கும் பாருங்க 9 percentage இல்லியா so 9 percentage எடுத்து எடுதிக்கலா so இப்போ 4 divided by market price mathematical இதுதான் நம்ம apply பண்ணப் போரும் இப்போ பார்த்திக்கு என்ன numbers எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரே எடத்தில் எடுத்துடு வந்தலாம் அப்படி எடுத்துடு வரும்போது பார்த்திக்கு அப்படியினா 0.09 இது வந்து 9% நம்ம எப்படி எடுத்துடு வரும் 0.09 எடுவோம் இல்லியா 0.09 இந்த market price இங்க எடுத்துடு வரும் is equal to 4 அப்போ market price நமக்கு தேவா அப்படியினா நம்ம என்ன பண்ணனோ இந்த 0.09 இங்க multiply இங்க வரும்போது என்ன வாய்டோம் divide ஆய்டோம் இல்லையா so numbers எல்லாம் ஒரே பக்கத்தல் எடுத்து வந்தாத்து இப்போ 4 divided by 0.09 அப்படியின் நீங்க calculate பண்ணீங்கள் நான் 44 rupees 
फोर पैस ओके पाती मार्केट प्रईस नमक और इंफर्मेशन मिस्सा अब फार्मुला नम्ला कंपिड़ मुझे अंत कॉन्सप्ट अल्ले पड़े ओके अमुक प्राल पाती अब मार्केट प्रईस कैपिटा इफ डिड रुपी फोर कास्ट आफ कैपिटल सिक्सटीन पर्संटेज इंस्ट आफ कैपिटल नमक कुल ग्रोथ रेट टेन पर्संटेज को नम पीवियसा एप्ली फार्मा अल्ले पड़पो अच्छेशन इंस्ट आफ ईक्वेटी कैपिटल वो सिक्सटीन पर्संटेज अदमारी ग्रोथ रेट वो एव्वलो को टेन पर्संटेज इतवेशन नम अंपर कास्ट आफ ईक्वेटी इज ईक्वल मेतड फार्मुला डिडेंड पर शेर डिडड बै मार्केट प्रईस प्लस ग्रोथ रेट मार्केट प्रईस नम्बर कैपिटी ओके कास्ट आफ ईक्वेटी इमुक फार्मुला प्राल सिक्सटीन पर्संटेज ना अल्ले पड़ी के डिडेंड पर शेर अद्तर फोर इलिया मार्केट प्रईस नमक ग्रोथ रेट टेन पर्संटेज नम्बन अल्ले पड़ोया मेतड इत पर्संटेज इं प्लस इं वो मैनस्टन पर्संटेज फोर डिडड बै मार्केट प्रईस अब इंक कर्संटेज फोर बै मार्केट प्रईस सिक्स पर्संटेज इलेना एपी ए जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इलिया मैथमेटिकल फार्मा को मार्केट प्रईस इत पक जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एमपी इज ईक्वल फोर अब नम्बर मार्केट प्रईस तरीन अब इत वो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इलिया डिड इं वो सो इं वो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स डिड आलिया डिड पड़ी अब उवलो कुपी सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इतना नम्लो मार्केट प्रईस आफ देर ओके इनकी नम्बर डिडेंड प्रईस प्लस ग्रोथ मेतड कास्ट आफ ईक्वेटी एप्ली कैलकुलेट पड़े अब और प्राब्लम पातजिको उम्मीदी और प्राब्लम पात ट्रे पड़ूंग उ डाउट्स एदा कमेंट सेक्शन के नंरी